Todo empezó hace 13.800 millones de años. Un violento y repentino suceso, que llamamos Big Bang, hizo que la energía se expandiera a una velocidad increíble, reduciendo su densidad y temperatura y transformándose en materia. 380.000 años después, aparecieron los primeros átomos simples. Poco a poco la gravedad comenzó a unir la materia existente hasta formar las primeras galaxias y estrellas. Actualmente, solo unos pocos fotones de esas primeras creaciones del universo primigenio nos alcanzan. ¿Cómo podemos recoger esos débiles fragmentos del origen del universo? Existen máquinas capaces de hacerlo. Los telescopios. Como el último y más grande telescopio óptico infrarrojo construido en el mundo. El Gran Telescopio Canarias, o GTC. La configuración óptica del GTC está formada por tres espejos que recogen y enfocan la luz del cosmos en los instrumentos científicos. El espejo primario tiene una superficie de 10,4 metros de diámetro y consta de 36 espejos hexagonales fabricados en Cerodur, un tipo de vitrocerámica muy estable frente a los cambios de temperatura. El espejo secundario es un espejo ultraligero de poco más de un metro de diámetro, fabricado en berilio, un material muy escaso que es mucho más rígido y liviano que el vidrio. El GTC dispone además de un espejo terciario móvil que es capaz de desviar la luz al foco deseado. En el GTC existen múltiples focos que permiten situar diferentes instrumentos en cada uno de ellos. En total, todos los elementos que forman la estructura del telescopio pesan casi 400 toneladas. Sin embargo, el GTC se mueve de manera suave, silenciosa y con una precisión milimétrica. Además de la luz visible, el GTC puede ver otros tipos de luz que no pueden ver nuestros ojos, como el infrarrojo. Para conseguirlo, se necesita de la criogenia, una técnica con la que se enfrían los instrumentos hasta menos 270 grados centígrados, para evitar que cualquier fuente de calor afecte a las observaciones. Gracias a ello, el GTC es capaz de ver los objetos más fríos, distantes y ocultos del universo. El GTC es una maquinaria que funciona las 24 horas del día durante todo el año. Un complejo mecanismo cuyo verdadero motor es su equipo humano. Revisar la electrónica, poner nitrógeno líquido, solucionar posibles fallos, mejorar la eficiencia de los servicios, limpiar los distintos elementos ópticos... Todo se planifica y ejecuta con minuciosidad para que el telescopio funcione a la perfección. La noche es el momento en el que el GTC sale a escena. Los operadores y los astrónomos de soporte ejecutan las observaciones que los investigadores han propuesto con meses de antelación. Durante la observación, la luz proveniente de las profundidades del universo se convierte en enormes cantidades de datos que serán analizados, a veces, durante años. Cuando se acerca el amanecer y las estrellas se desvanecen, es hora de cerrar la cúpula del telescopio. Las observaciones han terminado. Empieza un nuevo día para el Gran Telescopio Canarias. No hay prácticamente ningún tipo de objeto astronómico que el GTC no explore con sus observaciones. Desde estrellas y el medio interestelar, hasta planetas más allá del sistema solar pasando por galaxias cercanas y remotas o grandes eventos explosivos muy energéticos. Desde que el GTC se pusiera en funcionamiento en 2009, no ha parado de producir ciencia. Pero, ¿qué otros sorprendentes descubrimientos nos esperan? Lo que es seguro es que con él visitaremos rincones del cosmos nunca vistos y se resolverán misterios que aún no hemos llegado a formular. ¿Les gustaría conocerlos? Permanezcan atentos.